。感谢阿米洛樱花机械键盘对本栏目的大力支持。键盘艺术家阿米洛。骑游联机宝，专为主机加速，速度稳定，质量好。联机加速不丢包。操作简单，效果好，远离掉线没烦恼。骑游联机宝是您与伙伴联机的不二之选。骑游联机宝，获得快乐的好帮手。骑游联机宝，玩家的福音。骑游联机宝，为主机加速的最佳之选。骑游联机宝。全宇宙的华人玩家们，你们好，该出完就知道玩游戏。我是聂俊。上次阴差阳错，因为某个文案的耽误了，导致我只拿出了我早就写好了，但是担心没人看，所以就一直没做成视频的文案哈。你了解游戏引擎吗？想不到结果却是大受欢迎，可见在这个营销号标题党满天飞的时代，硬核带有趣的知识还是能够受到大家的喜爱。啊，虽然各种数据仍然没有标题党营销号那么夸张，但我们贵在真实，贵在有效，贵在有价值啊！所以，所有兢兢业业做真正好内容的阿婆主们，我们要相信自己。关于游戏引擎和涉及到开发的知识，能聊的还有很多。以后我们会持续更新这方面的内容，当然，这方面内容呢，肯定比游戏鉴赏要更难写啊，所以只能不定期更新。就比如这期关于游戏引擎的第二集，就花了很长时间来考虑结构和叙事角度，也重新写了很多内容，差点就把键盘的退格键都按爆了。还好我用的键盘是阿米洛机械键盘啊，我就知道你们要说我厚脸无耻，不准说。阿米洛机械键盘的用料和品质，良心的说，绝对属于第一梯队，所以才能支撑我在如此夸张的强度下写完这篇文章。以后的文案都要靠你了，阿米洛值。上一期我们主要通俗的介绍了下引擎到底是什么东西，让大家有一个更清晰的了解。但通俗性、框架性的聊一个事物，并不能把它鲜活起来。游戏引擎也同样不是出现之后就那么万能的，它也和游戏一样，有着一步一步走过来的脚印。所以这一期我们就尝试一个新的角度啊，跳脱出游戏品质本身，从游戏引擎的角度看游戏的发展，并对比和我们印象中以经典游戏为里程碑所构建的历史有什么不同。还原一个有血有肉的游戏引擎历史。上一期我们比较详细的介绍了游戏引擎的诞生过程，也介绍了引擎之父约翰卡马克，以及他开发的世界第一款 3D 游戏《德军总部 3D》。所以在这里就不再重复游戏引擎创始之初的事情，而是继续聊接下来发展的事情。每一个游戏往往都有自己的一个特点，这些好的特点，要么成为一个经典元素继承下来，要么直接成为一个新的游戏类型。而游戏引擎也是这样，每一个新引擎的出现都带来一个新特点。当然，这个特点一般也就是这个引擎所做出的第一款游戏的特点。所以，我们就以这些引擎所做的第一款游戏为脚印去追溯。在这过程中，大家会发现有意思的是。很多重要的引擎和游戏，可能并不是大家所熟悉的经典游戏。时间回溯到一九九三年，那年我七岁，在德军总部三 D 成功之后 ，ID Software 和卡马克马不停蹄，又进一步改进了这个德军总部引擎，并用其做出了名气和地位更远超德军总部的 Doom。哎呀 ，How old are you？ 怎么老是你？现在基本只要回顾一下游戏历史，多半情况都要提到这个游戏。这个游戏所用的改进版引擎，官方还是叫德军总部引擎，但由于 Doom 的名声更大，后来业界都习惯叫 Doom 引擎，所以我们也就先跟着这么叫。这个引擎最大的意义在于，德军总部引擎诞生了引擎的样子，而 Doom 引擎第一次完成了引擎该有的另一个重要功能。它可以打包并交接给其他开发组自己使用了，因此在 Doom 发售之后， 1 9 9 3年底，一个叫乌鸦的公司 Raven Software 获得了 Doom 引擎的授权，并开发了 RPG 游戏 Shadowcaster。
这个游戏太过久远，也并不知名，所以找不到中文译名，我们暂且叫它《暗影施法者》。看上去，这个游戏画面的确很像《动马》，这就是史上第一个用授权得到的引擎开发的游戏，游戏界第一例成功的嫁接手术，从此证明了游戏引擎的价值和可行性。另外，它也首次在引擎里加入了跳跃这个功能，三 D 人物第一次离开了地面。因此，虽然《Shadow c a s t 这款游戏反响平平，但也在游戏历史占有重要地位。接着 ，1994 年 ，Riven 又改进了引擎，开发出了异教徒。上面提到的 Doom 和 Shadow c a s t 太过久远哈，我都没有来得及接触。而异教徒这款游戏，我就终于接触上了。这个游戏的引擎在史上第一次加入了飞行功能，哈，这可不是简单的比跳跃跳得更高而已。它为引擎在纵轴上的渲染算法建立了新标准。虽然以后的游戏不是每一个都需要玩家飞行，但是纵向渲染的突破对以后每个游戏都至关重要。再后来 ，Riven 不断使用动引擎，并不断做出改进。Riven 和 ID 两个公司之间的充分合作，说明了游戏引擎的授权，不管对使用者还是开发者都有好处。把引擎交给更多人用，能让引擎不断完善、不断进化。而 It Software 也从引擎授权里获得了可观的收入，从此游戏引擎变成了一种具有价值的商品。卡马克和 It Software 开辟了商用引擎市场。或许有人会问，哎，上一期不是说卡马克是开源支持者吗？旗下的所有引擎都是开源的吗？啊，是的，但是开源不等于免费，这个大家要区分好啊。开源的意思是开放软件的源代码给别人使用和修改。但不表示就完全免费，开源同样有条款、有版权、有法律保护，自然也有市场竞争。这是回答上期视频有些人的疑问。对了，那个乌鸦工作室 Raven Software， 或许大家也不陌生，它就是开发过火爆一时的《金刚狼》游戏，并在后来被动视收购之后，一直协助开发 COD 的那个 Raven。这么看来 ，Raven 也的确是个老牌低人称游戏开发团队啊。既然 It 和 Raven 的合作证明了引擎是能赚钱的，那自然会吸引更多人来竞争。很快，一个新英雄就上线了，一个叫 3D Realm 的公司，他开发了自己的 Built 引擎。这个刚从母公司独立出来的新公司，名字改叫三 D 领域，摆明了就是冲着挑战 E 的而来的。用这个引擎做出来的游戏叫做《毁灭公爵》3 D。这个游戏和 E Software 的 Doom 英文名完全不同，但是中文翻译却很接近，《毁灭战士》和《毁灭公爵》，所以中国玩家经常搞混，也可见这两个游戏有多相似。不过事实上，《毁灭公爵》可比《Doom》先进不少，灵活的跳跃、三百六十度的视角、武器切换、可以蹲下，以及当时先进的表现力等等，基本低人称射击游戏所必备的要素都已经实现了。而这个游戏在当时也的确获得了巨大的成功，顺带也就把 Build 引擎给带火了。因此，这个引擎也授权给了别的公司，开发了十多款游戏，算是这个时期 ID 的最大竞争对手。啊，本来算是潜力无限的，但后来这个引擎和毁灭公爵系列就莫名其妙的难产了。其续作《永远的毁灭公爵》啊，这是取了一个糟糕的名字啊，差点就永远出不来了。本作从一九九七年公布之后就一直跳票，这一跳就整整跳了十四年之久，直到二零一一年才勉强发售出来。啊，注意，这不是开发了十四年，而是跳票了十四年。实际这中间只有几年开发啊，鬼才知道呢！他创造了史上最长的跳票时间，估计以后也很难有人打破啊。而发售之后，其糟糕的品质也真的永远毁灭了。反正关于毁灭公爵的故事，完全可以单开一期视频。这里还是回到引擎的主线 ，3D Realm 的没落那是祸话，在当时 ，It Software 可是不敢怠慢，很快就开发出了全新的引擎。这回可不是动引擎的改版，而是完全从底层重写，比贪玩蓝月新版本还新的引擎 ，Quick 引擎，以及同名的游戏 Quick 雷神之锤。那时候是一九九六年，这次又是卡马克把游戏业狠狠地向前了推动了一把，啊不，不是推动了两把。
首先，它是游戏史上第一次支持 3D 加速，需要配合同年 3DFX 推出的第一款 3D 显卡。在这之前，虽然 3D 游戏早就出现了啊，但是没有运用上 3D 加速技术，这就导致在这之前的 3D 模型的面数都非常低。而且没有贴图，也没有光滑渲染，这就导致了之前的 3D 游戏模型都棱角分明，并且只有模型本身的颜色，再利用多个模型组合来达成简单的配色。啊、嗯，用现实高达模型来举例，就是分色太简单。比如早期的赛车和空战游戏，又比如1993年的经典游戏 VR 战士。都是这样，棱角分明，分色简单。而以动物引擎为代表的低人称游戏，则选择2 D 纸板加3 D 空间的做法，也就是各位看到的敌人、场景、物品、自己的武器，都只是一个立在玩家面前的2 D 纸片动画而已。而从《雷神之锤》开始，游戏界才第一次支持3 D 加速，从此模型面数大大提高，而且有了贴图，模型的细节有了质的飞跃，这才真正进入3 D 时代。如果说上面提到的 3D 游戏看上去都比现在的 3D 落后很多，似乎有那么点不属于同一个物种，那《雷神之锤》看上去就已经和现在属于同个东西了。而这个引擎推动的第二把就是网络对战。要知道，世界第一款 MMORPG 游戏的诞生还要等到次年的《网络创世纪》。虽然早就出现了以文字为基础的网络 MUD 游戏。但是那毕竟是基于文字啊，相当于聊天室。雷神之锤可是正儿八经的图形游戏，而且不需要经过架设服务器，可以通过 IP 直连，首次给世界展示了网络对战的精彩。所以卡马克也是现在火得不得了的电子竞技的祖师爷啊。因此 ，Quick 引擎不仅有力的还击了 3D Realms， 之后1997年的。Quick 二引擎和雷神之锤二更是奠定了 Eight Software 3D 引擎领域的霸主地位。3D Realms 已经败下阵来 ，Eight 似乎已经无敌了。但是江湖哪有这么稳定呢？就在卡马克封神 Eight 所向匹敌的时候，他们真正最大的敌人正慢慢崛起。在 Eight 发展壮大的过程中，有一名很重要的人物，他和卡马克同名，都叫约翰，约翰罗梅罗。如果说卡马克负责技术开发，那罗梅罗就是负责游戏开发。卡马克本身是不怎么玩游戏的，是罗梅罗把 e 德的游戏做出了可玩性。不过我接下来要说的是，哼，和罗梅罗没有关系，而是另一个人啊。抱歉了，罗梅罗大神。在 e 德发展和壮大的过程中，有一名很重要的人物，他叫 Mark Ryan， 在 e 德里面负责业务方面的工作。但后来因为和 ID 的意见不合，离开了 ID Software。虽然离开了，但他可是知道游戏引擎的巨大价值的，因此他要找另一个不亚于卡马克的天才来协助他开发引擎。结果还真就被他找到了。要不说那时候美国人才济济呢。他找到了刚刚完成第一款益智游戏，苦于不知道自己未来公司发展方向的 Tim Sweeney。卡马克就像游戏技术领域明星一般的天才，那么 Tim Sweeney 就是低调且沉默的天才。Mark Ryan 手握游戏引擎的商业模式，而 Tim 是对未来迷茫的天才，两人一拍即合，组建了 Epic Mega Games， 也就是现在我们熟知的 Epic Games。而 Tim 被 Mark 点通了任督二脉之后，也展现出天才的一面，开发出了现在大名鼎鼎的 Unreal Engine 虚幻引擎。所以，虚幻引擎虽然不算是使用 ID 的引擎修改而来的，但它的诞生也一样受到了卡马克的影响，并且和卡马克的引擎就是游戏名字的习惯一样，虚幻引擎所化身的游戏就叫虚幻。不过，如果要我来说，在去掉了卡马克的光环之后，我确实觉得虚幻引擎和游戏更优秀一点。在当时，虚幻这个游戏所表现出来的精致画面、绚丽的特效、真实流动的水体、庞大的地图、逼真的火焰烟雾等等，都让当时以为《雷神之锤》已经够厉害的玩家们再次震惊的下巴脱臼啊！而不知道是不是 Mark Ryan 经营有方，虚幻引擎在推广授权方面远比 i t Software 经营的更好。推出短短两年内，就有二十多款游戏都使用虚幻引擎，甚至触及到了教育、医疗、建筑等领域。Epic Games 从一开始就追上了 ID， 并成为业界顶级玩家之一。
这时候是一九九七年。从这一年起，以 Quick 引擎为基础魔改的 It 系代表作《雷神之锤》和《雷神之锤三：竞技场》，和以虚幻引擎为模板开发游戏的 Epic 系代表作《虚幻》和《虚幻锦标赛》，成为了针锋相对的对手。再加上其他大大小小的助威者，引擎的江湖已经形成。两千年，人类历史上第二个千禧年，光这个数字就显得特别科幻。在这年前后啊，九八到二零年，世界很多领域都有大事件：阿富汗战争、中国深奥成功、美国九幺幺恐怖事件、苹果发布 iPod、微软发布 Windows XP， 而游戏界也斗转星移，日本游戏行业持续崛起。硬件上，日本有传奇游戏机 PS2、传奇掌机 GBA。软件上，《生化危机二》《最终幻想八》等顶级大作让世界惊叹。不管在玩法还是在表现力上，原来日本游戏才是最牛逼的。这段时间，日本成了游戏的神圣国度。但日本游戏厂商相比钻研引擎技术，他们更擅长在技术力有限、游戏机性能也有限的情况下，巧妙利用各种手段把游戏表现力做到极致。这或许和那时候游戏主机基本都集中在日本有关。而欧美则更加热衷于 PC 平台，并在这个自由的平台上继续钻研引擎的上限。但代价是，这段时间的欧美游戏技术力虽然很强，但优秀作品的数量比起日本实在是少得可怜。但是那时候的日本，引擎的概念还是比较薄弱，每个游戏都有自己的开发工具，没有成为系统化的引擎。更多还是靠着日本人的匠心去按需求打磨，所以引擎的发展史还是欧美人在撰写的。比如有一个从微软辞职出来的胖子，他满脑子的想法和梦想如潮水一般涌现。他为了控制住自己，给自己脑袋上安装了一个阀门，所以创立了一个叫阀门的公司 v o l f 这个胖子的名字开头有个 G 字 ，Gabe Newell。他选择站在了卡马克这边，使用授权后的 Quick 引擎进行修改，做出了 Gold s e r c e 引擎，并推出了经典的有生之年三部曲的第一部《半衰期》。啊，算了，不装逼了，还是用错误但是大家更接受的名字《半条命》吧。巨胖的这个改进引擎不仅在表现力上又进了一大步，更重要的是，它加入了两个改进：一是脚本序列。这个功能让游戏可以按照设计好的脚本去触发一系列复杂的脚本动画。简单来说，就是可以在游戏里放入大量演出精彩的剧情了。而第二个呢，就是对人工智能的改进，让敌人更聪明、更狡猾，也更有真实的反应。这两个改进让当时的半条命非常有特点，它剧情丰富，而且演出真实，敌人的反应也不再只是简单的对枪。而是让我们感觉真的有血有肉。在当时，大家对《半条命》最多的评价就是：想不到射击游戏还能有如此精彩的剧情，这在那个技术还在发展的年代是最高的嘉奖。在这很多年之后，他们为了推出《半条命二》，也为了用自己的引擎孵化更多的产品，他们把 Go Search 引擎大幅重写，推出了自己的 Source 引擎。在这个引擎上衍生出来了很多游戏，《军团要塞》、《传送门》。反恐精英、求生之路等等，都成为了经典。按照阀门的说法 ，Source 引擎是完全不同于 Quick 引擎的自主研发引擎。但是如果做过模组的人会发现，其依然有 Quick 引擎的基因。卡马克也在博客中说过，《半条命二》依然有一些 Quick 的代码。所以现在 Visa 的游戏是 Quick 引擎分出去的新家族啊！当然，这没什么不好的，但这个历史挺有意思的。自然。《半条命二》也是很成功的啊，在二零零四年之后的好几年，都是画面和游戏性最好的射击游戏，所以趁热打铁，《半条命二》之后，呃呃，就没有之后了。俗话说得好，东边不数山，西边亮。呃，嗯，对，在 V 社发展的同时，有一家叫 Looking Glass 的团队开发出了一款远超时代的游戏《神偷》。《神偷》是史上首款低人称潜入游戏。而且，它和童年的以固定触发视角为技术的潜入游戏、合金装备和盟军敢死队不同的是，在神偷里会不会发现，取决于动态光影，也就是躲在黑暗中化成影子。因此，它的引擎就叫做 Dark Engine 黑暗引擎。这个引擎在当时是很超前的，不仅融入了动态光影。
还会因为光影的明暗影响 NPC 的视野。另外，在音效的方位和声音上也有重大突破，是史上第一个可以听音辨位的游戏。它也是史上首个有抛物线模拟的引擎。射出去的箭不再是笔直飞行，而是会呈抛物线下坠。后来这个引擎开源了。之后，几乎所有潜行游戏里面关于明暗对视觉的影响、AI 对玩家行为判断、声音定位等等技术，都源自黑暗引擎。现在玩家能在很多游戏里自由选择正面刚还是潜行暗杀，都要感谢这个超前的游戏。我甚至觉得这个游戏出现的太早了，太超前了。在那个时代，大家对游戏的需求还比较简单，低人称潜行并不怎么受待见，这导致这个系列和公司很快就没落。如果晚个几年出来，这个系列或许能有更好的归属。当然，这只是我的猜想。反正引擎的进化还在继续。一个打着在线无语声暴力美学的游戏，马克斯·佩恩发售了。开发商是 Remedy Entertainment， 他们的最新作大家应该都不陌生。呃，量子破碎。马克思·佩恩使用的是自家的 Max FX 引擎，它是第一个支持光能传递的引擎。啊，功能传递这个名词大家可能比较陌生，但是如果有做过 3D 渲染经验的朋友，应该会很熟悉。这是一个计算光线效果的渲染技术，而 Max FX 第一次把它带到了即时渲染的游戏里，其意义相当于最近的光线追踪的出现。因此，马克思佩恩里的光影效果，特别是枪战时枪火闪烁照耀场景的效果，非常有气氛。而第二个创新就是著名的子弹时间啦，这是当时游戏最大的卖点。而且也是我认为至今为止把子弹时间运用的最好的游戏。接着带来推动的是一家叫 Valencia Studio 的团队，他们带来了 GEO Mode 引擎和他们的游戏《红色派系》啊。玩过这个游戏的应该不多，但是但凡玩过的朋友应该都能记住一个特点，那就是能砸烂一切建筑物。所以这个引擎最厉害的创新就是里面除了自然地形，所有可见的一切都可以用手里的锤子砸烂。系统会自动随机的计算出物理碰撞、物理反馈、物体形变、物体破裂等效果。虽然游戏并不是特别好玩，但是这种破坏的效果在当时也是非常新颖啊！那时才2002年，至今为止，大部分引擎都只能渲染玩家和少量几个敌人。如果敌人一多，以当时的性能来说啊，是受不了的。所以那时候，大多游戏基本一次只会面对几个敌人。但在2001年。c o r e Team 团队带来了自家开发的 s e r i o u s 严肃引擎，开发出了一个非常不 s e r i o u s 的游戏《英雄萨姆》。哎，但这个游戏的英文名字却很严肃啊，叫 s e r i o u s Sam， 严肃萨姆。不知道这样取名的反差是想表达什么呢 ？Why so serious？ 这个游戏怎么就不严肃了呢？哈哈，你看封面严肃吗？再看看游戏，一堆奇形怪状又神经病的敌人向玩家冲来，玩家也不用严肃的思考，直接开枪轰杀即可。非常酸爽，一点都严肃不起来。这个引擎最厉害的地方在于，它能同屏显示非常多的敌人。当然，现在看来这个数量也不算非常多，但是在当时，对当时没见过世面的玩家来说，这就能叫海量了。它之所以能够突破性能的枷锁，在于它首次采用了模型测距显示渲染。说人话就是，模型会按照离玩家的距离自动调整多边形的数量，远处的敌人会自动简化模型，快速渲染。进出的敌人会随着距离越来越复杂，这种技术现在看来也烂大街了。但是在当时，这可是给业界提供了拍案叫绝的思路啊！当然，这段时期出现的引擎不止这些，而这几个是比较经典，而且后来都开源出来供业界学习，最后推动游戏引擎整体进步的引擎：半条命的剧情脚本、神偷的潜行系统、马克思佩恩的光能传递和子弹时间。红色派系的场景互动，英雄上面的模型测距，通通都是现在先进引擎必不可少的组件。这一章节的标题叫“引擎大飞跃”，就是因为在游戏引擎的价值被证明了之后，许多公司都把认为游戏应该有的元素实现在了引擎里。经过这次的技术大飞跃，游戏引擎才不断融合完善，最后变成现在的几个大万能引擎，占据半壁江山的 Unreal， 入门游戏大神器 Unity 3D。E A 传家宝的寒霜，玉璧万用的铁针，显卡杀手的 Cry Engine， 当然，这些现在的引擎自己的故事，就要留到以后的视频来聊喽。在十到十五年前，引擎这个概念其实并不常听见，是直到 P S 3和 Xbox 360中期，这个词的出现频率才越来越高。而它被人们所熟知的过程，其实也是日本和欧美游戏的一次洗牌。刚才谈到了
。日本虽然成了游戏殿堂国度，但是由于还没有产生明确的通用引擎的概念，加上日本的游戏基本都限制在游戏机这个稳定的环境里，所以在引擎和技术研发的力度上非常低。这段时期主要是欧美公司在钻研引擎和各种技术，这导致了这段时期欧美的游戏显得粗糙、空洞、浮夸。比如刚才说的《英雄萨姆》。红色派系在日系玩家看来都是可以拿来取笑的肤浅类型啊，这点不是故意黑啊，这是欧美自己也承认的啊。但是这些技术一旦成熟之后，在硬件性能有了飞跃之后，欧美游戏就迎来一次大爆发。其时间点就是当时的次世代游戏机 Xbox 三六零和 PS 3发售之后，引擎上的研究已经成熟，可以把更多的心思放在游戏性上了。这一下就诞生了那个时代无数经典系列。而日本游戏却明显乏力了，匠人的精神无法弥补技术上的差距，落后的画面、过时的交互，让日式游戏只剩下了情怀和人设，甚至好几个公司至今都没有缓过神来。次时代让欧美游戏又站上了世界领导地位。好在日本游戏的厂商迅速认清了技术力上的差距，立马开始着手追赶，并制定出了很多计划。有很多很有争议的游戏和话题，就是源自于这些计划。首先，最简单的，收购欧美公司。欧美公司并不是每一个都活得很滋润啊。收购市值不高，但却仍然有技术实力的公司，是提升自己技术力的有效方法。最经典的例子就是 S 一收购了英国的 ADOS， 这就一下子把《古墓丽影》《杀手四十七》《杀出重围》这些 IP 以及他们的开发团队收入了囊中。这些团队的技术力对加强 S 一本身技术力有着巨大帮助。因此，这一笔交易在很多人看来有点莫名其妙啊。但是从这个角度来看，其实合情合理。第二个办法，自己招聘欧美的技术力开发引擎。Konami 当年宣布开发 Fox 引擎，就是属于这个计划。Fox 引擎团队大多工程师都是欧美的人才，以小岛秀夫的名气，吸引这些人才并不是难事。这种方法比较硬刚，但好处是可控性更高、更可靠。毕竟收购过来的东西，多少会有些水土不服。所以当初小岛在日本和欧美。都高调宣传 Fox 引擎，就是为了这个计划。第三个方法比较保险，就是找欧美的外包团队制作自己的 IP， 在这个合作的过程中交流、学习和实验欧美的技术。Capcom 就是采用这种方式的啊。所以那时候的《黑暗虚空》《生化尖兵》都是欧美的外包作品。还记得一款叫《阿修罗之怒》的虎头蛇尾的游戏吗？这是 Capcom 第一次使用虚幻三引擎。开发的游戏为什么虎头蛇尾呢？因为本来就是实验性质的，当然还包括了争议最大的由忍者理论开发的 DMC。当时很多人不理解，卡表为什么会干这种事情，把重要的 IP 交给不知名的工作室，而且搞出来的东西还那么颠覆原有的设定。现在用这个角度来看，这个决定其实是有着长远考量的。英国的团队忍者理论虽然名气不大，但是从他们之前的几个作品来看，其实开发实力并不弱，而名气不大更好，这样便宜啊！并且在鬼泣四之后，这个系列已经进入了瓶颈，不管是创意还是技术力都很难突破，所以交给外人用完全不一样的技术和角度去开发，自己从中配合的同时，还能学习研究，其实利大于弊。但丁的形象颠覆，哈、啊，这不仅没问题，而且太好了，反正这不是正统的鬼泣五。如果成了，那是神来之笔；如果不成，那事后自己开发真正的鬼气，祭出真正的但丁，更加显得有王者归来的光环。你们想想，现在各位期待鬼泣五是不是这种心理呢？我说过，公司和消费者的思维时间坐标系是不同的。公司是以十年、二十年为单位，而消费者只在乎当下。对 Capcom 来说，一时的挨骂换来了技术力的提升和未来自己正统作品。更亮的光环，这个买卖很划算。怎么样，是不是有一种被玩弄了很多年的感觉呢？但是没办法，不同的立场、不同的格局，思考的方式就完全不同，对时间的理解也不同。总之，现在几个大的日本厂商通过全球合作，已经实现基本把引擎和技术给补了回来，这才又形成现在日本和欧美游戏基本平衡的状态。曾经日本游戏界和玩家取笑欧美人整天搞引擎。就做不出几个好玩的游戏，而现在没有人能够忽视引擎的重要性。这不是说日本人短视，欧美人长远，这只是不同民族对世界不同的理解而已。而各自的优势却是此一时彼一时的，没人知道未来哪一种技术才是符合时代的发展。我们唯一能做的就是快速反应、积极应对，而不是一味的抱怨。抱怨本身就是一种盲目。
，而且活在很小的时间尺度内。这种盲视和短视，会使得哪怕属于自己的机会来了，都可能视而不见。啊，日本仍然有厂商没转换过来，就是例子。而我们作为普通的个体，大多也是这样的，才会眼里容不下那个黑色短头发、抽着烟、形象颠覆的淡定。游戏引擎的价值和威力非常大。甚至左右现在的游戏业，但引擎的进化和背后的故事其实极其缓慢，甚至波澜不惊。了解它的故事，或许能让我们自己能够站在更长的时间坐标系。